So, willkommen zurück zu GTA 5 und willkommen zurück zum dritten Part. Und wir haben hier immer noch den einen Wagen am Hänger. Ne, haben wir nicht mehr wirklich. Und ich denke, wir werden hier auf jeden Fall gleich mal unser Auto auch wechseln. Ähm, ich gucke mal, ob wir jetzt hier mit unserem... Warte mal, kann ich auch einfach so Just for Fun jemanden abschleppen und ein bisschen Money damit machen? Warte mal, ich hole mir mal so einen schönen ähm, SUV. Mal schauen, wie die sich fahren. Weil die müssten ja eigentlich ein bisschen komfortabler sein. So, Kollege. Es tut mir leid. Obwohl, in Weiß sieht der vielleicht ein bisschen besser aus. Als in diesem Grau. Und der verpieselt sich auch gleich. Kämpft nicht um sein Auto. Wunderbar, würde ich auch nicht machen. Übernimmt ja alles die Versicherung. Kein Problem. Und mit F haben wir jetzt wahrscheinlich die Mission auch für Franklin. Aber ich persönlich... Obwohl, doch, wir machen mal lieber... Wir hätten eben eine Michael-Mission. Ähm, Dann werden wir mal gucken, was Franklin noch so für uns zu bieten hat. Fahren wir einmal bei ihm zu Hause vorbei. Verschiedene Ereignisse finden täglich überall in Sandreas statt. Sie werden auf deinem Radar markiert, wenn du in ihrer Nähe bist. So, Moment. Oh, da ist auch sein Auto, was ich gar nicht so cool finde. Ähm, wo ist denn hier dieser kleine, kleine Punkt, zu dem wir gehen müssen? Ich sehe ihn jetzt spontan hier gar nicht. Ich fahr einfach mal hier so komplett vor. Oh, okay. Wir steigen einfach mal aus. Ich glaube, wir müssen einfach nur ins Haus gehen. Oder wir müssen das Grundstück betreten. Warte mal, wie hieß der Hund? Chop? Hallo Chop, wie geht's dir? Du bist aber brav. Ja, wir fahren. Wieso, wieso nehmen wir nicht dieses totschicke Motorrad, was hier noch richtig intakt ist? Das wurde auch richtig ausgeschlachtet. So, ich muss mich mal ganz kurz richtig hinsetzen, denn äh, ich habe hier schon wieder die typische Gamer-Haltung. Tut mir leid, wenn das jetzt gerade hier so ein bisschen knirscht und knackt. Das ist mein äh, niegelnagelneuer Schreibtischstuhl, der auf gar keinen Fall schon einige Jahre auf dem Buckel hat und damit ein bisschen quiekt. Quiekt? Quietscht. <lacht> er quiekt. Er quiekt auch manchmal ein bisschen. So. Begib dich zum Wein Boulevard. Ja, 
Oh, 40.000 hört sich gut an. Er wird wahrscheinlich wieder nur labern. Luf! Und das war überhaupt nicht äh, ersichtlich, dass wir jetzt hier gleich eine Verfolgungsjagd. Oh, nein, nein, du sollst nicht hauen, du sollst hier einsteigen. Steig hier ein. <lacht> wieso, wieso, wieso hat der 40 Riesen? Was? Das, das Motorrad ist doch nichts wert. Oh, nicht gegen die Palme fahren und nicht gegen die Autos. Oh, wieso, wie sehen wir diese Autos, die an uns vorbeifahren, immer so an? Hä? Achso, gleichzeitig. Ah. Okay, wir fahren jetzt im super slow mode. Und haben dann gleichzeitig noch so ein Speed. Ist ganz chillig, aber die Frage ist, wie lange das anhält. Wahrscheinlich nicht lang. Ich sehe das. Achso, wahrscheinlich war das diese gelbe Linie. Ah, diese, das gelbe. Ah, jetzt waren wir auch einfach. Ey, das ist doch auch einfach viel zu schnell. Lädt sich das dann wieder easy going auf? Weil ich glaube, die beiden Sachen sind auf jeden Fall leer. Und das war auf jeden Fall eine richtig gute Idee, mit dem Lieferwagen zu fahren. Ah, jetzt können wir das schon wieder aktivieren. Okay, das war's. <lacht> Egal, den kriegen wir auch so. Wow, oh, crap. Ah. Get him. Oh, hoffentlich wird der arme Hund nicht erschossen oder so. Weil der hat doch bestimmt auch eine Waffe dabei. Okay, das mit dem X wissen wir ja schon mit dem Klettern. Elegant. So, chop, chop. Hol ihn hier. Chop, chop. Was war da mit der Motorhaube? Konnte man da längs sliden? Laufen erhöht deine Ausdauer. Okay, länger zu sprinten. Das kennen wir auch schon aus den anderen Teilen. Go, go, go. Wenn du länger sprintest, als deine Ausdauer verkraften kann, fällt deine Gesundheit. Sehen wir davon schon irgendwas? Ich glaube nicht. Ach, Folge Chop. Okay, okay, wir, wir sind direkt hinter dir, Chop, Chop. Wechsel zu Chop und alles aus seiner... Ups, ne, das wollte ich jetzt nicht machen. Oh yeah. Ja, aber ich möchte das gar nicht. Ich möchte das aus Franklins Sicht sehen. Warte mal, ich bestimmt die hintere. Die, die ist richtig. Na, wer ist denn da? Verdammt. Achso, okay, das ist sogar der, der gelbe Punkt. Auch nicht? Okay, chop, chop. Weiter geht's. Na, chop, 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 chop. 
Okay, dann können die ja auch schon wieder öffnen. Chop, chop. Kann ich, habe ich hier nicht die Auswahl? Achso, jetzt müssen wir wieder zu ihm switchen. <lacht> Wechsel zu Franklin, um ihn zurückzurufen. Oh yeah. Sexy time. <lacht> PTF. Hey, ich ich würde gerne wechseln. Ich, ich hab, stehe nicht so auf, auf Hunde dabei zu sehen und so ein Kram. So, Job zurück. You filthy motherfucker. Wie, wie kann ich denn denn... Ich, ich drück doch alles. Was ist hier los? Hundepornos oder was? Hallo? Ja, chop, chop. So, zack, 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 zack. Ich, ich rufe ihn doch zurück. Ey, ich, 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 ich klatsche im Hund gleich eine. Ah, müssen wir auch. Und bevor sich jetzt hier irgendjemand aufregt, Palu, du würdest Hunde schlagen. Nein, ich würde keine Hunde schlagen. Nur das, man muss einfach bedenken, das ist ein virtueller Hund. Ich würde auch sonst niemanden irgendwie zusammenprügeln oder so. Das übersehen die Leute dann manchmal mal. Ah. Los, chop, chop. Vor allen Dingen würde ich meinem Hund nicht, nicht so ein Risiko aussetzen. Irgendwie, weil dass er da abgeschossen werden könnte von irgendjemandem. Oder dass ihn irgendjemand schlägt. Jawoll. Bring D zu Lamars Haus. Kein Problem. Wir haben ja hier unser, unseren Wachhund, der auf unsere Geisel wunderbar aufpasst. Was ist das? Das hat jetzt ja überhaupt nichts gebracht. Was es allerdings immer noch gibt, sind die viereckigen Lenkräder sozusagen, aber die haben immer noch Ecken. Und bestanden haben wir irgendwas verkackt, nicht ein Kratzer, ja. Verbesserte Reflexe, immerhin Silber läuft. Kein, zwar kein Gold, wie beim letzten Mal, aber da vorne sind ein paar wesentlich bessere Autos, glaube ich. Okay, wesentlich besser ist relativ. Wir sind hier einfach in einer ziemlich schlechten Gegend. Wenn wir wieder bei Michael sind, sollte sich das auf jeden Fall äh, wesentlich verbessern. Aber ich glaube, das ist so der beste Wagen, den wir uns hier mopsen können. So, Kollege. Aber was mir aufgefallen ist, Lamar hatte diesmal äh, nicht seine, seine easygoing Schlappen an, sondern ein paar andere Sachen. So, ab zu Michael. Ich glaube, das kriegen wir jetzt auch so hin. Wir versuchen einfach mal easygoing hin zu cruisen. Mit unserem doch schon etwas älteren Auto. Sieht aber ziemlich nice aus. Hat ein bisschen... Wow, fährt sich aber ziemlich bescheiden. Hat ein bisschen was von äh, Knight Rider. 
Ich finde, das ist so ein bisschen so der, von hinten und auch die Scheinwerfer. Und was sind das denn eigentlich alles für, für Dioden, in Anführungszeichen? Was ist jetzt? Verschiedene Ereignisse. Was ist das da an der Ecke? Somebody must have... The, okay. Oh, warte, warte. Ah, nein. Wer, wird da jemand entführt oder hat da jemand Geld geklaut? Ich fahre da auf jeden Fall mal hinterher. Ich glaube, der da vorne auf dem Motorrad hat äh, eine Handtasche oder sowas gemobst. Und äh, dann werden wir uns auch mal unsere Belohnung holen. Wenn wir es schaffen, den hier vom Bike zu stoßen. Komm schon. Jawohl. So, zack, zack, zack. Und ich glaube, wir würden auch äh, ganz gut auf dem, auf dem Bicycle aussehen. So, warte mal. Kriegen wir da jetzt Money? Money, 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 Money. Okay, da haben wir gerade irgendwas aufgesammelt. Das hat so komisch gemacht. Boots. Wenn du einen gestohlenen Gegenstand bekommst, kannst du ihn entweder behalten oder gegen eine Belohnung zurückgeben. Was haben wir denn bekommen? Also Waffen nicht. Achso, jetzt gehen wir gerade in Deckung. Warte mal, wir holen uns mal... Oh, warte mal. Was ist da vorne? Ja, ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Was ist das für ein Auto? Der sieht auch cool aus. Der ist richtig oldschool. Da hinten. Aber ich glaube, ich nehme lieber das Motorrad. Das ist, glaube ich, so ein, so ein Motocross-Bike. Darauf habe ich jetzt wesentlich mehr Bock. Ja, oh, das Taxi hat uns beinahe umge umgeknüppelt. Hier. So. Sanchez kennt man auch aus den ganzen anderen Teilen. So, und da kann ich mich... Wow, was, was, was macht der denn? So ein Verrückter. So, ich will mich ein bisschen nach hinten lehnen. Schöne Wheelie. Oh, und da hat man auch gerade gesehen, dass ähm, die Frames ein bisschen runtergegangen sind. Das wurde auch in einigen Testberichten bemängelt, dass wirklich die Konsolen da an ihre Grenzen kommen. Also... Ausnahmsweise liegt es, liegt es nicht an meinem PC, sondern es liegt an meiner Xbox, die einfach nicht genügend Rechenleistung hat. So ein kleiner Slowdown. So, die Mission werden wir uns auf jeden Fall noch zu Gemüte führen. Und ich weiß gar nicht, wo die Musik genau herkommt. Hat so eine Sanchez so Motocross Bike, das hat doch kein Radio direkt an Bord, oder? Das sind doch meistens immer diese Chopper. Nenne ja, ich unbedingt Chopper, aber diese, diese riesigen amerikanischen Motorbikes. Also Motorräder. So, Michael. Wo? Oh, shit. Was geht denn hier ab? Hey, you! Stop it! What's up, man? Get out of my way. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked the prick in my bed. You're bullshitting me. It wasn't like that. You in? Fuck it, I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him! Oh yeah. Ja, das ist das kommt davon, wenn man sich an verheiratete Frauen dran macht. Dann äh, gibt es auf jeden Fall mal gleich wahrscheinlich was auf die Fresse. Ah, der war das ist immer schwer. Wow, ich fahr völlig falsch. Wieso bin ich denn so mega falsch gefahren? Wahrscheinlich ist gleich wieder... Ja, genau, ich glaube, wir haben den Wichser verloren. Okay, cool. Das ist doch mal schön. Dann können wir uns vielleicht auch gleich mal ein anderes Auto schnappen, obwohl ich glaube, wir müssen mit dem Auto hier längs. Ich finde es schön, wie sich die Story entwickelt. Ich dachte, die beiden würden sich schon vorher irgendwie kennen. Aber das gefällt mir. Hey, whatever. 
I told you I comped the session, bud. Well, there were a lot of freaking sessions, bud. I'm thinking you were working on more than just her backhand. Mandy's backhand has come a long way, bro. But sometimes it's got to get worse to get better. Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand. On your face! Oh, bud, your negative energy is seriously bringing me down. Oh, I hope it is, bud. We hooked up, man. You come into my house, take my money, and nail my wife? Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. My bad. Seriously. Oh, how fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! No! And we'll see how you like it when someone fucks with your shit! Well, hey, wait! You got the wrong idea, pal! <laughs> oh, yeah. Here we go! <laughs> Let's see what happens! Oh, you are probably crazy! <laughs> <laughs> oh, shit! You see this shit, dog? Man, get some force on that motherfucker! Go! I think that shit's coming down, man. Yeah, he gonna feel this one, dog. Oh! <laughs> crank! I'm gonna crank. Yo, come on. We're gonna rise this house up. Yeah! Fuck, come on! Fuck, man, fuck! Oh, we did it! Fuck his ass! Yeah, fuck him. But was we really trying to pull that dude's house off the fucking hill? Hey, we were trying to teach him a fucking lesson. Now that's what's best to teach you as lesson, man. Maybe he'll keep it on the court and out of my wife. Yeah, he not taking no housewives back to that motherfucker. Hey, it's a service to the fucking community. Kehre zurück zu Michaels Haus. Wunderbar. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, bevor ich irgendwie sein Haus abgerissen hätte, hätte ich ihm eher so was auf den Kopf Mr. gegeben. Santa, what the hell? That's not my house. Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. Give me a phone. You! You're a dead one! Green light! Green light! Martin Madrazo, give you green light! Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. Green light! Green light! Martin Madrazo! Fuck you! Whoa, home. Martin? Martin Madrasso? That's what she said. Damn, dude's a kingpin, homie. Man, you better hope. I ain't hoping anything. Oh, Get crap. Mr. Chill out. Shit, we got some heavies on us, homie. Oh, that was quick. All right, help me deal with this. I'll give it a go, man. Keep trying. All right, all right. Yeah, genau, ich würde jetzt gerne... Oh, Alter. Ah, haben wir jetzt geswitcht? Okay, haben wir. Nice. Wie wir einfach durch unser, unsere Rückscheibe schießen. Aber ich, ich erwische die nicht richtig. Wie, wie ging das denn nochmal? Wow, mit Auto-Aim. Alter, Schwede, wir kriegen richtig auf den Kopf. Äh, weil ich so aimen kann ich mal überhaupt nicht. Denn das? Warte mal so. So schießen wir. Manchmal ein bisschen schwer, muss ich sagen. Deswegen wünsche ich mir da immer lieber die, die andere, also so eine PC-Version, wo man schön mit Maus und Tastatur zocken kann. Ja, wenn du mal ein bisschen schneller fahren würdest, dann wäre das auch alles kein Problem hier. Na, komm schon. Den erwischen wir. Komm her, du Hund. Du Hund! Ja. Oh, jetzt hängen die hier schon wieder fest. So, komm schon, dich erwischen wir. Jawohl, diesmal hat man das Auto M gemerkt, jetzt auch. Aber eben, wenn, wenn die so im Auto sitzen, ist es komisch. Dann aimt der nicht automatisch. Oh, Auto sieht auch schon richtig, richtig mitgenommen aus. Back home. Wow, shit. You did good. I mean, 
I don't know if you hit anyone because your aim's all over the place, but I appreciate the backup. Ah, thank you. Are you sure I didn't hit? Uh, maybe go to a shooting range and work on your aim before we go out again. Oh, fuck, man. Shit, you good? Fine as wine. Got a few knocks. You okay? <laughs> you did good, kid. Man, I'm cool, man. I mean, you. Mentally. Mentally? Oh, man. I'm fucking excellent. My heart ain't pumped like that in years. Oh! Oh, shit! Oh! Yes! Fucking A, Bubba! Man, you sound kind of mad. You just been greenlit by the Mexican underworld ambassador to Los Santos. Trust me. We handled it. Whoever the fuck Martin Madrazo is, I've known worse. We just handled a few low-ranking crimes. We sit on it, we see what happens. Kid, there's no use second-guessing. Smells good, man. Woo! Yeah. Doing something for a change. Ha! Man, you know what? You are wasted sitting by that fucking pool, man. You're right. I need to do something. Scotch and sunshine is sitting on my ass. Fuck that. I'm better than that. Damn skip, homie. All that knowledge up there is withering and dying, dawg. You don't pass that shit on, it's gone, homie. I bet you know some shit. You wouldn't believe the shit I know. Yeah? You taking some score? There was a time, that was all I did. Shit, well, you know, I can tell you some shit, too. Yeah, like what? About the city I was born and raised in. Now think about it. Yeah, do that, man. This could be cool. Job done. Haben aber, glaube ich, nichts verdient. Hey, thanks for the help out there today, kid. I had no idea it was gonna get that hot. Shit, pulling houses off the hillside sure has a weird way of fucking with people. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. Oh shit, I think we're about to find out. Do you know who I am? Do you know who I am? Do you? No. Who are you? You? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. Now, Franklin, maybe help Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo, it, Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now, Michael, I've got a question for you. What did you prove an architectural, significant, modernist, wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. <sighs> I wasn't thinking straight. Mm, clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance the rebuilds, won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that if the rebuild uh, will be somewhere in the 2.5 million range. <laughs> of course. Great. That's nice. Come on, man. Damn, you all right? Never better. So what now? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Ah, oh, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. Just give me a little alone time, all right? All right, dog. Bestanden. Und ich hatte mich eben schon die ganze Zeit gewonnen. Ich so, ne. Also, ich wäre Tennislehrer oder so, wenn ich mir dann so ein Haus irgendwie sozusagen in L.A. dann leisten kann. 
Weil wenn er das schon meinte, irgendwie zwischen zwei und zweieinhalb Millionen muss man, oder hat das Ganze gekostet, dann muss man schon der weltbeste Tennislehrer sein. Hello. Is this still the number for Lester Crest? Who's asking? Who's asking? Who's asking? You're awful cagey. <lacht> Even for a dead man, Michael. Ooh, you don't sound good, buddy. <lacht> Tactful and charming, even in death. Hey, come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Marietta Heights. Whoa, whoa, wait. Hey, how do you... Hello? You fucker. <lacht> you fucker. Michaels Fahrzeug F26 wurde beschlagt. Am Fahrzeug können bei gegen kleine Gebühr ausgelöst werden. Ja, aber wir brauchen ja momentan kein, kein anderes Auto. Können wir schnappen uns aber hier eins. <lacht> wollen, wir, wollen wir mit Scooter fahren? Obwohl, wir haben ja die Option, gleich Leicester, nee, Leicester zu besuchen. Und dann würde ich spontan einfach mal sagen, machen wir hier nochmal einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal werden wir dann auf jeden Fall wahrscheinlich den dritten Hauptcharakter von GTA 5 besuchen und kennenlernen. Bevor wir jetzt allerdings noch mal unseren Psychiater anrufen. Doc, hey. Michael, I'm looking through my appointment book and I don't see your name. Yeah, well, I'm more of a walk-in guy, Doc. You know that. Walk-ins are more expensive, but I'm always happy to accommodate. Sure, you'll accommodate me as long as I got money in my pocket, right? Hey, I'm in a bad way, Doc. I might come by soon. Michael kann jetzt bei Dr. Fry, nee, Friedländer aussuchen. Mhm. Nun gut, ähm, ich würde wie gesagt sagen, äh, dass wir jetzt einen kleinen Cut einlegen und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder bei dem wunderschönen Let's Play GTA 5. Ich lege meinen Controller hier auf meinen Tisch, stretch mich nochmal und äh, sage euch bis zum nächsten Mal und gibt es noch irgendwas zu sagen? Ich, ich sage ja mal ganz gerne nochmal kurz mal überlegen. Ne, es ist auf jeden Fall auch schon wieder spät, ich bin verwirrt. 2 Uhr ist es schon wieder. Ich zocke ja immer ganz gerne GTA nachts. Warum auch immer. Auf jeden Fall soll es das gewesen sein für heute. Ich wünsche euch allen noch einen angenehmen Tag, Nacht, Morgen, was auch immer. Haut rein und bis zum nächsten Mal.